हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपनं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अवमानाचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा घेण्याची मागणी केली मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल भाजपच्या नेत्यांकडून करण्यात आलेली वक्तव्य कामकाजातून काढून टाकली यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच आक्रमक झाले आम्ही महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आहोत की ब्रिटनच्या असा संतप्त सवाल त्यांनी विचारलाय उत्तर सभागृहाच्या पटलावरून काढण्यात आले त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रात आहोत की ब्रिटन मध्ये हा प्रश्न पडलाय ब्रिटन मध्ये सावरकरांवर बोलायला बंदी असू शकते मात्र महाराष्ट्राच्या सभागृहात हे घडणं दुर्दैवी आहे हे सगळं सुरू असताना शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शांतपणे बसून होते त्यांनी तोंडातून चकार शब्द काढला नाही सावरकरांचा अपमान सहन करण्यासाठी लाचारी सहन करावी लागत असेल तर अशी सत्ता काय कामाची अशी टीका यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची उतरण्याची व्यवस्था झाली त्यावेळी त्याचं स्वागतच त्यावेळी त्याचे वडील असतील किंवा त्यांच्या घराण्याने हे केल्याचं आपण या ठिकाणी बघितलं आणि म्हणून अध्यक्ष मोदय आज आपल्या सगळ्यांकरता ही अत्यंत आनंदाची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट आहे की या नागपूर नगरीचे एक सुपुत्र या महाराष्ट्राचे एक सुपुत्र एक मराठी माणूस आज भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून या ठिकाणी काम करत आहेत आणि मला विश्वास आहे या ठिकाणी जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला न्यायदान करत असताना समोर व्यक्ती नसतो न्यायदान करताना समोर कोण उभा आहे त्याची क्षमता काय आहे त्याच्या मर्यादा काय आहेत या गोष्टी नसतात न्यायदान करताना समोर असतो तो केवळ न्याय आणि तो न्याय इतके वर्ष बोबडे साहेबांनी कधीही आपल्या डोळ्यासमोरून ढळू दिला नाही त्यामुळे भविष्यात देखील तीच न्यायाची भूमिका त्यांची असेल आणि येत्या कालावधीमध्ये या देशामध्ये मोठं परिवर्तन करणारे या देशाला अनेक वर्षापर्यंत ज्या निर्णयांची आठवण राहील असे अनेक निर्णय बोबडे साहेबांच्या हातून घडतील बोबडे साहेब सिव्हिल असो क्रिमिनल असो की कॉन्स्टिट्युशन असो तिन्हीचे निष्णांत वकील राहिले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातनं भारताच्या न्याय व्यवस्थेला एक समृद्धी येईल एक नवीन आयाम मिळेल असा विश्वास मी व्यक्त करतो